வணக்கம் மக்களே நீங்கள் பார்க்குற தாம்லான் ஜோசப் யூடியூப் சேனல் ஸோ ஓகே இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு புது சீரியஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அந்த சீரியஸ் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் இன் தமிழ் யா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சீரியஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சீரியஸில் வந்து வருஷம் நம்ம நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸோட பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அங்கே நம்ம ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா சில பல பேசிக் டேர்ம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை தான் அப்படி ஒன் பை ஒன்னாக இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆட்டம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த யூனிட்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வந்து மூணு டைப் ஆஃப் ஆர்கான்ஸ் இருக்கும் அந்த யூனிட்டுக்கு அது என்னென்ன அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டோம்னா வந்து புரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் நம்ம புரோட்டானும் நியூட்ரானும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுவில் இருக்கக்கூடிய செல்லில் இருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பியரில் இருக்கும் பட் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதை சுற்றி இருக்கிற ஷெல்ஸில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பியரை தான் நம்ம வந்து நியூக்ளியஸ் சொல்லுவோம் இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிறதோட ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக சோலார் சிஸ்டமோட கம்பேர் பண்ணுவீங்க அப்படி கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்குறப்ப வந்து இப்போ நம்ம பிக் பேங் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பீரியாடிக் டேபிள்ஸ் படிச்சுருப்போம் இல்லையா அப்படி படிக்கிறப்ப வந்து நிறையா எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிக் பேங் தியரி நடந்தப்போ வந்து கொஞ்சம் லைட்டர் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்போ மீதி எலமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வெல் அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்ன அப்படின்னா நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ஸில் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சன் சூரியனில் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்கும் அதனால தான் அதனால் வந்து எனர்ஜி நமக்கு கொடுக்க முடியுது அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டார்ஸில் நடந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனோட டஸ்ட் தான் வந்து மற்ற எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஒரு நல்ல ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸ்டாரோட டஸ்ட் தான் யா ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த இதுக்கு போயிடலாம் அடுத்த செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியட் நியூக்ளியட் என்ன அப்படின்னா வந்து நியூக்ளியட்னா வந்து இப்போ நம்ம ப்ரோட்டான் எத்தனை இருக்குது ஒரு ஆட்டம் எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அது என்ன எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி அந்த ப்ரோட்டான் நம்பர் அது ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குங்கிற நம்பரையும் எத்தனை நியூட்ரான்ஸ் இருக்கிற நம்பரையும் அப்படின்னு ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா வந்து நமக்கு மாஸ் நம்பர் கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் வைக்கிற ஒரு இது ரெண்டும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து நியூக்ளியட் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம கார்பன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்பனில் வந்து ஆறு ப்ரோட்டான் ஆறு நியூட்ரான் இருக்கும் அதோட மாஸ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா வந்து பன்னெண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த சிம்பிளஸ்ட்டு நியூக்ளியட்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யுரேனியம் ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸு இதில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நைன்ட்டி ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் அதே நேரம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் இது வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து நியூக்ளியட் சார்ட் இந்த சார்ட் தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லா நியூக்ளியட்ஸையும் வந்து நமக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த சார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய நியூக்ளியட்ஸ் இருக்கும் இதில் முக்கால்வாசி நியூக்ளியட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அன்ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் இதில் எதெல்லாம் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இதில் பிளாக் கலரில் ஸ்பார்ட்ஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ஸ்டேபிளான நியூக்ளியட்ஸ் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம்னா வந்து ஐசோடாப்ஸ் ஐசோடாப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்களா ஒரே எலமெண்ட் இருக்கிற ஆட்டம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து ஐசோடாப்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து ஹைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹைட்ரோஜனில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறையா ஹைட்ரோடோப்ஸ் இருக்குது அதில் இப்போ நமக்கு சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா டியோட்ரியம் அண்ட் ட்ரிட்ரியம் இந்த ரெண்டு தான் வந்து சிம்பிளான ஹைசோடோப்ஸ் இப்போ நம்ம டியோட்ரியம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம்னா வந்து அதோட மாஸ் நம்பர் ரெண்டு ட்ரிட்ரியம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா
இப்போ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து ஃபியூஷன் என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ நம்ம வந்து ஹைட்ரோஜன் ஹைட்ரோ ஐசோடாப்ஸான வந்து டியோட்ரியம் மற்றும் ட்ரிட்ரியம் இந்த ரெண்டு ஐசோடாப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டும் வந்து சேர்ந்து நீங்கள் ஃபியூஸ் பண்ணுறப்ப பாம்பேட் ஆகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது ஹீலியம் ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இந்த ஹீலியம் ஆட்டமோட வெயிட்டு வந்து இந்த ரெண்டு சிம்பிளான ஹைட்ரோஜன் ரெண்டு ஐசோடாப்ஸோட வெயிட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் மாஸ் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு இந்த லூஸான மாஸ் எங்கே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதுவும் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் அந்த எனர்ஜியும் நம்ம சிம்பிளாக வந்து இஇ சீக்கல் டைம் சிஸ்கர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது இன்னும் நிறையா நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக இந்த சீரியஸில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஃபன் ஃபேக்டை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த ஆட்டமாவோட டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் சின்னது ஸோ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல எஸ் ஸோ ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி இந்த நியூக்ளியர் பிஸுக்கு பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்து நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சொன்னது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஓகே கைஸ் நம்ம அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்